presentato al Festival di Cannes l'ultimo film di Vittorio e Paolo Taviani, La Notte di San Lorenzo. Prima domanda doverosa è, questo episodio del 1944 di cui parlate è un fatto realmente accaduto o è il frutto della vostra fantasia, un racconto inventato da voi? È un fatto realmente accaduto. Eh, il film è una storia che noi abbiamo vissuto in prima persona. Cioè eravamo ragazzi e anche noi eravamo nascosti nelle cantine de, di questi palazzi durante i bombardamenti. Venne l'ordine dei tedeschi di andare tutti quanti nella cattedrale perché erano stati ammazzati dei, dei soldati dei tedeschi lì vicino e i tedeschi allora volevano eh, rinchiudere tutta la popolazione nel Duomo per poterla sorvegliare e controllare e il vescovo si prestò ingenuamente a questa operazione pensando di proteggere il, la popolazione non sapendo che poi invece sarebbero state buttate le bombe sarebbe stata fatta saltare in aria l'altra parte della popolazione in cui, eh, tra cui noi eh, invece decise di affrontare l'avventura di andare a cercare questi americani. Gli americani come cioè, liberatori, come possibilità di salvezza e eh, rischiando di, attraver di attraversare questa terra di nessuno che era la, la, la distanza dal paese alle prime linee americane, piena di tedeschi, di fascisti, di ammazzamenti, di morti, di bombe, eccetera. Cioè. Noi abbiamo vissuto questo, cioè, questo periodo proprio in quel gruppo... eravamo, eh, sì, e quindi la storia è tutta vera e tutta falsa come sempre, cioè nel senso che tu racconti una storia eh, vera però eh, poi eh, la, la, la deformi per raccontare poi un film che è un, un organismo audiovisivo che ha una sua necessità, un suo equilibrio. Ho capito. Ma no, voglio dire anche questo, cioè che in fondo noi abbiamo raccontato questa storia vera con, non tanto come è avvenuta ma come si è trasformata sia nella memoria no nostra sia nella memoria di chi l'ha vissuta o, o da chi l'ha sentita raccontare cioè ci siamo resi conto questo che, che questa storia è diventata un mito una leggenda una favola e la gente se la, se la, se la, se la racconta se la tramanda come è successo nella storia dell'uomo da sempre per i racconti orali da cui poi sono nati i grandi poemi epici oppure le favole e, e il film vorrebbe essere questo cioè dopo 40 anni eh, riparlare di quel periodo non come hanno fatto i nostri grandi maestri Rossellini, Visconti eccetera e gli altri ma parlarne come quel, quel periodo appare oggi nell'immaginazione collettiva e siccome l'immaginazione collettiva fa sempre una, una selezione della memoria eh, oggi eh, l'immaginario collettivo nasce da certi bisogni che sono contemporanei e secondo noi questi bisogni oggi sono di eh, ritrovare in tempi come i nostri in cui tutto è incerto, l'uomo in fondo è un uomo a metà, di ritrovare invece dei personaggi, in cui, eh, delle storie in cui l'uomo è totale, è completo, nel bene e nel male, in cui la carica delle sue potenzialità è espressa al massimo. Di questa potenzialità abbiamo bisogno per intendere aggredire il nostro presente. Senti, ma anche l'episodio, chiamiamolo così, che io ho trovato struggente e dolcissimo di Omero Antonutti e Margarita Lozano, è vero? Su quello non possiamo dirti, perché è in certa parte vero e riguarda persone molto vicine a noi, di cui non possiamo parlare. Che è bellissimo, nessuno ne ha parlato ieri alla conferenza stampa, hanno citato tutti abbastanza impressionati l'uccisione del ragazzino con sì, sì. io ho trovato bellissimo proprio la parte intima tra di loro sì, quella scena d'amore cioè quando questi, questi, questa carovana che va verso questi mitici americani come dicevo prima, verso la liberazione poi gli americani nemmeno li incontra o li incontra solo così fuggevolmente direi che la liberazione è quel letto quel letto dove questi due vecchi fanno l'amore riescono a fare l'amore e era possibile solo in un clima di trasformazione delle cose, come era quel periodo. Senti, una curiosità, mi è stato raccontato che eh, per la famosa scena del campo di grano sì. è arrivato il momento di girarla e voi vi siete trovati con un grano completamente ecco. diverso da quello dei vostri è ricordi. Vero. Noi appunto ricordavamo che eh, si scappava, ci si nascondeva, si sparava nascondendosi in un rifugio assoluto, che era il grano alto. 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 Quindi, eh, quando voleva fare questo film è stato difficile farlo, però noi dicevamo sempre al produttore, al distributore, guarda, noi dobbiamo comunque prima avere un campo di grano, quindi giugno. Finalmente il film ce lo fanno fare e, e ci, lo farete. Allora, prima cosa a dicembre andiamo a scegliere il campo. 
scegliamo un bellissimo di qui, c'era un bel campo di grano che era questo colle stupendo vicino a Artimino e diciamo questo è il nostro campo. Quando andiamo a girare il, campo, il grano è cresciuto ma il grano non è più il grano di allora perché la tecnologia è spaventosa, cioè è successo che siccome la paglia, no, il gammo non serve più quando le bestie ci sono pochissime di Toscana, allora il grano oggi sanno farlo crescere basso in questa maniera. Allora, ci siamo, io su e Paolo ci siamo su chinati in terra e vi fuori il sedere, insomma, certo. stavamo chinati, era terribile. E, ed è questo è il terribile e anche il bello del cinema, perché insomma ogni, ogni momento devi inventare delle cose. Allora, intanto abbiamo scelto certe angolazioni dove ci fossero dei dossi in maniera che il grano salzasse un po' contro l'orizzonte e poi abbiamo costruito dei camminamenti dentro il grano nascosti in maniera che i personaggi eh, risultassero dentro il grano, hai capito? Ho capito. Senti, parlando un pochino più in generale invece, non solo di questo film. Io trovo che la musica nei vostri film sia sempre un elemento protagonista. Cioè ci sono delle scene in San Michele aveva un gallo sotto il signor Scorpione a Long Time, in cui la, senza musica mancherebbe un elemento di emozione e di commozione grandissima. In che modo voi lavorate con la musica e con i musicisti? Ma intanto facciamo una brevissima premessa, cioè su cos'è per noi la musica. Eh, in genere la musica è considerata nel cinema un commento all'immagine. Eh. Eh. Noi invece quando pensiamo alla musica e eh, ci pensiamo prima di girare il film, pensiamo alla musica che, come un intervento fondamentale come può essere quello di un personaggio o di un attore. Trattata così la musica evidentemente quando arriva diventa importante, tu la senti, eh. capisci che supporto, racconta qualcosa, non è, un, eh. non è soltanto un supporto. Allora noi cosa facciamo? Quando scriviamo la sceneggiatura già pensiamo alla partitura musicale nel senso degli interventi che ci saranno con questo peso che dicevo prima, eh, alcune musiche già le decidiamo, per esempio quella di Requiem di Verdi come è in questo film era già previsto sulla carta, poi insieme al musicista Uh, prepariamo una, una traccia una traccia lui a volte ci prepara anche dei pezzi musicali eh, abbastanza eh, cioè delle basi no? su cui noi lavoriamo quando giriamo il film finito il film poi un po' con queste basi un po' con la previsione che abbiamo fatto un po' con i pezzi di musica già pronti come la musica di Verdi eh, andiamo a ricostruire con lui la musica cioè a quel punto lui prende in mano questa, eh, questa, questa, questa materia diceva Piovani che ha fatto la musica del film dice per me è come una scatola io devo inventare una scatola dove dentro ci sto io ci sta il tornoise di Wagner ci sta la, la, la musica di Verdi ecco, eh, lui lavora e poi insieme cioè c'è una grossa collaborazione ah, un grosso sì, intervento certo, vostro sì. e un'ultima domanda ancora più in generale a uno a uno sì. <ride> <ride> avete mai pensato a come possono essere recepiti i vostri film che sono sempre dei film abbastanza impegnati da un pubblico più giovane cioè un pubblico che conosce la resistenza neanche più per sentito dire ma oramai solo per averla studiato e letto perché... sì, ecco, eh, ci si rifà un po' al discorso di prima io credo che, questo, che andando a vedere questo film un pubblico giovane non è che va a informarsi sul 44, su quelli che erano i partigiani, i tedeschi, a parte ne sa già abbastanza sia dalla scuola in maniera un po' noiosa sia anche da tutto il film visto. No, secondo noi eh, dal film dovrebbe recepire una storia, una storia, una, una navasi, un viaggio dove avvengono molte cose che poi siano avvenute in quel, in, in quel periodo storico diciamo è un è una riflessione che secondo me si deve, si deve fare dopo. Quello che vale è questa storia bella e lontana che ora torna per me di nuovo attuale, che uno segue così come un film di Ford. Voglio dire un'altra cosa anch'io. Quando Renoir fece La Marsigliese, eh, il pubblico, dicevano tutti, ma il pubblico giovanile, basta, a scuola hanno studiato la rivoluzione francese, questa Marsigliese che ha rotto le scatole perché ormai è l'inno ufficiale, per carità non ci andrà nessuno, eccetera. Invece il successo del film fu soprattutto giovanile perché videro una, una storia della Francia che non conoscevano, che è l'opposto di quella che gli avevano insegnato nelle scuole e li incuriosì moltissimo, si divertirono, si passarono la voce e il film tra i giovani andò benissimo. Perfetto. Vi ringrazio moltissimo di questa chiacchierata. A presto.